फ्रेंड्स मलेशिया वीज़ा फ्री हो गया है फॉर इंडियन टिल थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक बजट एंड आइटनरी वीडियो बना ली जाए ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाए हाय आई एम खुशबू एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका मलेशिया ट्रिप के लिए बजट कैसा रह सकता है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी थिंग फ्लाइट्स अकोमोडेशन फूड ट्रांसपोर्ट सिम अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड आई विल ऑल्सो गिव आउट अ सेवन डे आइटनरी जो कि आप बाद में अपने टाइम इन हैंड एंड इंटरेस्ट के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो भी लाइक करते जाना अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं तो जो मैंने फ्लाइट ली थी वो थाईलैंड से ली थी तो मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ गई थी थर्टी फाइव हंड्रेड में बट उसमें सिर्फ केबिन बैगेज अलाउड था तो सेवन के जी तो बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था जो कि था थाउजेंड रुपीज़ फॉर ट्वेंटी के जीज एक्स्ट्रा सो अगर आप दो जन हैं तो दैट कॉस्ट कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड एंड जो अभी फ्लाइट्स के रेट चल रहे हैं हम फटाफट दो महीने आगे के लिए देख लेते हैं स्काई स्कैनर पर कि हमें कितने की पड़ रही है तो सिंस अभी फेबररी चल रहा है तो मैं अप्रैल की चेक कर रही हूँ एंड वॉट आई कैन सी इज कि हमें ट्वेंटी थाउजेंड के अंडर सारी थ्री और वन सिटीज़ के लिए फ्लाइट पड़ रही है अगर आप डेली से ले रहे हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड राउंड ट्रिप के लिए पड़ रहा है एंड अगर आप साउथ इंडिया से ले रहे हैं तो इट्स क्वाइट चीप आपको फिफ्टीन तक बैंगलोर से पड़ जाएगा एंड चेन्नई से तो उससे भी कम लेट्स चेक इसमें बैगेज है या Uh, नहीं है तो so, ये जो है आपको इंडिगो में चेक इन बैगेज मिल रहा है इवन मलेशियन एयरलाइंस में आपको मिल जाएगा बट एयर एशिया में आपको कभी नहीं मिलेगा स्काई स्कैनर के थ्रू अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपको इंक्लूडिंग लगेज एक राउंड ट्रिप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अंडर पड़ जाएगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी एंड कार तो जो करेंसी है मलेशिया की वो मलेशियन रिंगित है एंड वन मलेशियन रिंगित इज इक्वल टू सेवनटीन इजियर कैलकुलेशन के लिए हम 18 रखेंगे वट आई वुड रिकमेंड यू इस कि आप 10,000 या 20,000 थाउजेंड रुपीज़ इंडिया से ही कन्वर्ट करा के ले जाओ इन टू रिंगेट्स एंड हंड्रेड या 200 हंड्रेड यू एस डी एमरजेंसी के लिए भी ले जाना ताकि आप वहाँ पर जाके कन्वर्ट करा सको एंड अबाउट कार्ड आई वुड रिकमेंड यू टेकिंग अ जीरो परसेंट मार्कअप फॉर एक्स कार्ड क्योंकि हर जगह पर कार्ड चल जाता है बहुत आसानी से एंड आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं उसके ऊपर एंड मैंने टेन थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड इसलिए बोला क्योंकि आपका मोटा मोटा खर्चा जो होता है अकोमोडेशन एंड फ्लाइट्स वो इंडिया से ही कवर्ड होके जाएंगी एंड उसके अलावा यू वुड बी स्पेंडिंग ऑन फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्टिविटीज़ यू विल बी डूइंग देर सो या दैट विल बी योर एक्सपेंस एक्चुअली तो उसके लिए आई से टेन ट्वेंटी थाउजेंड वुड बी गुड इनफ अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं एंड अगर आप यू एस डी एक्स्ट्रा ले जाओगे तो वहीं पर कन्वर्ट करा के अच्छा रेट मिल जाएगा आपको अगर आप बजट ट्रिप मिड बजट ट्रिप कर रहे हैं एंड वाई आई सेट कि आप कैश यहीं से ले जाओ बिकॉज एयरपोर्ट से आपको या तो कैब लेना होगा या बस लेना होगा या फिर आप रेल भी ले सकते हैं जो उनकी फास्ट ट्रेल है बस जो है वो कॉस्ट करेगी 15 या 17 रिंगेट एंड जो रेल है वो आपको 50 रिंगेट चार्ज करेगी एंड जो आपकी कैब होगी वो आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं उसमें अपना कार्ड डाल के कार्ड इन्फॉर्मेशन आप कार्ड से ऑनलाइन ही पे हो जाएगा तो उसके लिए आपको Uh, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इट विल कॉस्ट यू अराउंड हंड्रेड और वन थर्टी और वन फिफ्टी रहेंगे जहाँ पे भी आपका अकोमोडेशन है क्वाला लमपुर में अगर आप क्वाला लमपुर में ही लैंड कर रहे हैं तो उस ग्रैब ऐप के लिए आपको एक सिम चाहिए होगा जो कि आप डिसाइड कर सकते हो आपको एयरपोर्ट से लेना है या आपको सिटी में पहुँच के लेना है तो मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया था मैंने सिटी में जाके लिया था सेवन इलेवन से एंड आई गॉट इट फॉर टेन आर एम जिसमें मेरे को सिक्स आर एम टॉक टाइम मिला था एंड वन जी बी डेटा मिला था जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था तो ट्वेल्व आर एम का मैंने और रिचार्ज कराया था टू गेट द एक्स्ट्रा डेटा तो मेरे को टोटल ट्वेंटी टू आर एम का सिम पड़ गया था फॉर सेवन एट डेज नाउ लेट्स डिस्कस कि आपके वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए आपके पास एक रिटर्न uh, टिकट होनी चाहिए या फिर कहीं पर भी अगर आपकी ट्रिप कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसकी टिकट होनी चाहिए दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप उनकी कंट्री को एग्जिट कर रहे हो एंड एक प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए पूरी ट्रिप के लिए जहाँ जहाँ आप रह रहे हो उनको पता होना चाहिए वो अकोमोडेशन एंड यू हैव टू कैरी अ बैंक स्टेटमेंट जिसमें सफिशियंट फंड होने चाहिए दे डिड नॉट मैंशन एनी वेयर कि कितना फंड होना चाहिए बट इट शुड भी सफिशियंट कि आपकी पूरी ट्रिप निकल जाए तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट सिक्सटी थाउजेंड तो रखो ही अपने बैंक अकाउंट में बट अगर वन
तो मैं आज ही उसको भर लूँगी आज या कल में आई हैव टू फिल दैट फॉर्म ताकि जब मैं अराइव करूँ उस कंट्री में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि वो इमिग्रेशन पे फॉर्म ज़रूर चेक होगा नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है आपकी मलेशियन ट्रिप के लिए बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टेकिंग वन क्योंकि यार इंटरनेशनल ट्रिप पे कुछ भी हो सकता है सो पाँच सौ रुपये बचाने के लिए कहीं आपके पाँच लाख ना चले जाए पॉलिसी बाजार पे आप जाके कंपेयर कर सकते हो बहुत सारे ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएंगे ह्योर आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम सैटरडे टिल नेक्स्ट संडे सो इट इज़ नाइन डेज तो नाइन डेज का आपको अराउंड फोर से लेकर एट तक का पड़ रहा है विच इज़ like a decent amount and just one tip don't buy care health ka insurance maine li thi and i personally did not like their customer service next let's talk about food so agar aap little india jaoge to wahan pe aapko bahut sare restaurants milenge vegetarian south indian restaurants and wahan pe um, we were two people and we had khana pet bhar ke to wahan pe it costed us 25 to 30 rm ke beech mein तो यू कैन से 14 आर एम ऑन एन एवरेज की आपकी पर मील पे लग जाएगा ये मैं अपर साइड ले रही हूँ पर मील में अगर आप इंडियन ही खा रहे हैं तो अगर आप यूरोपियन uh, साइड का खाना खाएंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड अगर आप मलेशियन खाओगे तो आई थिंक वो इंडिया से भी थोड़ा सा सस्ता ही होगा या तो वहाँ पे सिंस इट इज़ अ मल्टी कल्चरल प्लेस आपको हर जगह का खाना मिल जाएगा बहुत आसानी से एंड द फूड विल कॉस्ट हम 14 आर एम ही लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज पर मील आपका सेवन uh, डेज का एक कुछ ऐसा कॉस्ट करेगा बट अगर आप एक मिड बजट ट्रैवलर हो तो लेट्स टेक योर एवरेज पर मील समवेयर अराउंड ट्वेंटी टू एंड इट विल कॉस्ट समथिंग लाइक दिस नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन तो आपको फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड की रेंज में एक डिसेंट होटल मिल जाएगा लेकिन अगर आप एक मिड बजट ट्रैवलर हैं तो आप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड लगा के चलो विद ब्रेकफेस्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा इतनी रेंज में एंड अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड की रेंज में एंड क्वाला लमपुर में आपको कैप्सूल टाइप के ऑप्शन भी मिलेंगे जो कि एक्चुअली हॉस्टल्स होते हैं इन अ मोर प्राइवेट वे क्योंकि अगर आपको सोशलाइज करने का मन नहीं है तो आप अपना शटर बंद कर सकते हो कैप्सूल का एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड एट हंड्रेड एंड जो होटल के प्राइजेस मैंने बताए ये प्राइजेस आपको पूरे ही मलेशिया में कुछ ऐसे ही मिलेंगे नाउ लेट्स डिस्कस द आइटनरी तो आप मोस्ट लाइकली क्वाला लंपुर में ही लैंड करोगे तो क्वाला लंपुर से ही स्टार्ट कर लेते हैं आई वुड रिकमेंड यू स्पेंडिंग टू डेज देयर तो फर्स्ट डे आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो यू कैन गो टू के एल टावर ट्विन टावर आप अगर शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप चाइना टाउन या सेंट्रल मार्केट भी जा सकते हो and uh, i would recommend you exploring the food and multicultural side of malaysia as well in kuala lumpur and second day pe aap batu cave ja sakte ho aapko wahan pe 4 se 5 ghante lag jayenge kyunki aana jana bhi maybe 40 minutes lag jata hai one side and then aap wapas aake city mein you can explore the gadgets electronic market of kuala lumpur kyunki malaysia is one of the cheapest country in electronics market तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो आई वुड रेकमेंड यू गोइंग टू पवेलियन मॉल देखो हर शॉप आपको लोएस्ट uh, प्राइस नहीं देगी तो यू हैव टू फाइंड योर बेस्ट प्राइस तो आपको दो तीन शॉप्स देखनी पड़ेगी अगर आपको कुछ लेना ही है तो अदरवाइज आप फन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आई वुड रेकमेंड यू गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग द नाइट लाइफ बुकित बिंतांग में काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ थी जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी मेरे को मज़ा आया था वहाँ पे एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय क्वाला लम्पुर ब्लॉग सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन चेक इट आउट आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो क्वाला लम्पुर के बाद अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो आप मलाका जा सकते हैं स्टेट ऑफ मलाका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन ट्रेड हब ऑफ मलेशिया एंड वहाँ पे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि मलेशिया एक्चुअली में मल्टी कल्चरल क्यों है तो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है यू कैन एड दैट टू योर आइटनरी एंड वहाँ पे आप एक डे ट्रिप ले सकते हैं क्वाला लम्पुर से टू टू एंड हाफ आवर्स आपको जाने का लगेगा एंड रात की uh, नौ दस बजे की बस लेके आप वापस आ सकते हैं वहाँ से तो पूरा दिन वहीं पे स्पेंड करके आ सकते हैं तो जो बस है आपको टी स्टेशन से मिल जाएगी एंड जो टिकट है वो आप काउंटर पे जाके ले सकते हैं या फिर आप अपने सेल्फ हेल्प सिस्टम से खुद टिकट बुक कर सकते हैं बस स्टेशन पे ही तो जो काउंटर पे जाके लोगे वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा बिकॉज वो उससे नंबर लेते हैं या फोटो खींचते हैं कुछ करते हैं उनको देना पड़ता है बट अगर आप अपने सेल्फ हेल्प सिस्टम से करेंगे तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डालना पड़ेगा बस तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड अगर आपको टाइमिंग चेक करने हैं या ऑनलाइन बुक करनी है ये टिकट्स तो आपको रेड बस डॉट एम वाई पे जाना पड़ेगा या फिर आप ट्वेल्व को एशिया पे भी जाके देख सकते हो नेक्स्ट आई वुड रेकमेंड यू टू फ्लाई फ्रॉम क्वाला लम्पुर टू लंकावी 
ये एक आइलैंड है एंड ऑल्सो ड्यूटी फ्री है फॉर चॉकलेट एंड अल्कोहल उसके अलावा ये एक लेड बैक प्लेस है टू रिलैक्स एंजॉय सनसेट्स वाटरफॉल्स एंड द बीच एंड यहाँ पे आप अंडर वाटर वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो एज इट इज नोन टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल and i would recommend you spending two days here next up penang ja sakte ho there is no direct ferry from langkawi covid mein unhone wo mode of transport band kar diya so next best mode of transport is aap fly kar sakte ho ya fir aap land pe ja ke ferry se sab bus leke aap penang pahunch sakte ho usse aapka pura din waste ho jayega so i do not recommend that agar aap advance mein apni flights kara lete ho to aapko domestic flights 2500 tak ki pad jayengi ya usse bhi kam आप अपना लगेज क्वाला लंपुर में ही छोड़ के जा सकते हो एंड सेवन के अपने साथ लेके जा सकते हो तो आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तक पड़ जाएंगी वन वे तो जो पिनांग है वो मल्टी कल्चरल आइलैंड है मलेशिया का तो आप यहाँ पे डाइवर्सिटी uh, एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं जॉर्ज टाउन एरिया में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप यहाँ पे टेम्पल्स uh, एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग uh, अलग अलग कल्चर्स के एंड यहाँ पे आप ऑल्सो फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप फूडी हैं एंड आपको अतरंगी खाना खाना पसंद है लाइक डिफरेंट मीट्स सी फूड तो आप यहाँ पे जरूर जाके फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये फूड इसी लाइक पैराडाइज वाली जगह है आई वुड रेकमेंड यू स्पेंडिंग वन डे हियर नेक्स्ट आप कैमरिन हाइलैंड्स जा सकते हैं जहाँ पे आपको टी गार्डन्स मिलेंगे एंड इट इज अ प्लेस टू गेट नियर द नेचर एंड यहाँ पे आप या तो दो दिन रह सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्लो ट्रैवल करना है या नेचर के पास ज्यादा रहना है तो अदरवाइज वन डे वुड बी गुड इनफ यहाँ पे पहुंचने के लिए फ्रॉम पिनांग आपको फोर टू फाइव आवर्स लग जाएंगे एंड यहाँ से कैमरन हाईलैंड से आपको क्वाला लंपुर जाने में फाइव आवर्स लग जाएंगे तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड उसी अकॉर्डिंगली आप अपना आइटनरी प्लान करना एंड फ्लाइट बुक करना तो ये तो हो गई आपकी आइटनरी जो कि सभी करते हैं क्योंकि वीजा ही वेस्ट मलेशिया का मिलता है बट नाउ सिंस इट इज वीजा फ्री तो आप ईस्ट मलेशिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि ऑफ कोर्स ऑफ बीट है एंड येस मलेशिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट ईस्ट मलेशिया एंड वेस्ट मलेशिया तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया था वो वेस्ट मलेशिया था एंड ईस्ट मलेशिया में बॉर्नियो आइलैंड्स आते हैं जो कि एक्चुअली तीन कंट्रीज से कवर्ड है मलेशिया ब्रुनाई एंड इंडोनेशिया एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका इंडोनेशिया के पास है बट 26 परसेंट इसका मलेशिया भी ओन करती है अंडर द स्टेट सबा एंड सरावाक तो आप सबा जा सकते हैं एक्सप्लोर करने एंड वो तीन घंटे की दूरी पे है क्वाला लंपुर से एक फ्लाइट लेके तो सबा स्टेट थोड़ी सी बड़ी है एंड ऑफ बीट है तो वहाँ पे कम्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो दिन केएल में स्पेंड करके आप बाकी जगहों को स्किप करके आप ईस्ट मलेशिया जा सकते हैं एक्सप्लोर करने पाँच चार पाँच दिन के लिए एंड दैट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली एंड अकोमोडेशन के जो प्राइजेस मैंने पहले बताए थे वो वैसे ही हैं वहाँ पे बट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंसिस पे अलग से स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी नेशनल पार्क्स मिलेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी हाइक्स मिलेंगी आपका वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मलेशिया भी है माउंट किनाबालू एंड इट इज़ मोर देन 50 परसेंट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट एंड वहाँ पे आपको बहुत सारा वाइल्ड लाइफ एंड सी लाइफ में जो जो एनिमल्स होते हैं लाइक सी स्नेक या फिर मोनिटर लिजर्ट वो सारी चीज़ें भी बहुत सारी दिखेंगी एंड वाटरफॉल भी है तो so बेसिकली सब कुछ नेचर से रिलेटेड है एंड अगर आप ऑफ बीट वाले पर्सन हो तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए एंड फॉर दिस एक्सपीरियंस आई वुड रोली कंसिडर गोइंग बैक तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बता देती हूँ इसके बारे में फ्यू पॉइंट्स जो मैं पहले बोलना भूल गई लंकावी एंड पिनांग जैसे एरिया में आपको स्कूटी अगर आप रेंट करते हैं तो आपको ट्वेंटी टू थर्टी रिंगेट्स की पड़ जाएगी सेकेंड अगर आप क्वाला लंपुर में हैं एंड आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो आप मूवी टैप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस पर देख सकते हैं वट आर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस कि जहाँ पे आपको जाना है जहाँ से जाना है जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आपकी आपको बस काम आएगी या रेल काम आएगी मोनो रेल लाइट रेल सो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेल्स तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है बट द एप विल बी एबल टू हेल्प थर्ड जो पेट्रोल है मलेशिया में वो काफ़ी सस्ता है लाइक मैंने लंकावी में भरवाया था तो थर्टी सेवन आई एन आर का एक लीटर पड़ा था तो इट इज़ दैट चीप तो आपको जो कैब्स हैं टैक्सीज हैं ग्रैब ऐप से जो आप बुक करेंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगी इट इज़ जस्ट दैट कि उस टाइम पे उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है या उस एरिया में डिमांड है तो उस हिसाब से वो प्राइस बढ़ा देंगे तो आपको आउटसाइड क्वाला लंपुर काफ़ी चीप पड़ेगी कुछ कुछ एरिया में आपको क्वाला लंपुर में भी सस्ती मिल जाएगी तो या अगर आप स्कूटी नहीं रेंट कर सकते तो आप टैक्सी ले लेना इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर के में हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हो और बाकी जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट पिनांग वहाँ पे भी बसेस
आपका टाइम बच जाएगा एंड क्वाला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है आप कैश पे नहीं चल सकते उस कार्ड में आपको पैसे डलवाने पड़ेंगे लाइक like, आपका मेट्रो कार्ड होता है ना इंडिया में तो मेट्रो कार्ड में जो है वो आपका बस में भी चलेगा एंड सारी मेट्रोज में भी चलेगा सारी रेल्स में तो आपको वो बनवाना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टैप एंड गो लेकिन वो के के बाहर कहीं नहीं चलेगा तो एंड वो रिफंडेबल भी नहीं होता तो आप पैसे उसमें लिमिट से इंस्टॉल कराना मिनिमम वाला थे तो लास्ट पॉइंट हमने ऑन द स्पॉट एक हॉस्टल बुक किया था क्योंकि हमारी बस जो हमारा एक्चुअली होटल बुक था वहाँ पे पहुँचने के लिए बस मिस हो चुकी थी तो ऑन द स्पॉट हमने बुक किया था तो वी वर आउट ऑफ कैश आई थिंक तो हमने उसको बोला कि आप कार्ड ले लो तो ही वज लाइक कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते आप ग्रैप से जाके पे कर दो एंड वो वाला फीचर हमें पता ही नहीं था पूरी ट्रिप पे एंड लास्ट डे पे पता चला कि हम ग्रैप से भी पे कर सकते थे तो या दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द वीडियो आई होप इट वॉज हेल्पफुल इफ इट वॉज हिट दैट लाइक बटन फॉर द एल्गोरिदम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो बिकॉज मेहनत लगती है यार हेल्पफुल वीडियोस बनाने में एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय